Alhamdulillah Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila allah bi iznihi wa sirajan munira amma ba'du fa inna khayral hadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'udhu billahi minash shaitanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Qaf wal Qur'anil Majid Bal ajibu an jaa'ahum munzirum minhum faqal فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وعن سمرة بن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاني جبريل فقال يا محمد من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات ولم يغفر له فأدخله الله النار فأبعده الله فقل آمين فقلت آمين ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين رأه الطبراني أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبستيت رمضان المبارك مشير ديتيو جمعة شماني تو مصلي عن الكرام ما أو بنيرا الله رب العالمين الشكر يا دايكوري جاء الله رب العالمين 
এত বরকতের রহমতের এবং ফজিলতের মাসটি আমাদের সামনে এনে হাজির করেছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করি যে রব্বুল আলমিন জীবনের ভুল ত্রুটিগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য সমস্ত গুণা খাতা সমস্ত পাপ অন্যায় বিলীন করে দিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে মাফ ফেরাত নিয়ে পরিষ্কার করে আবার নতুন করে জীবন শুরু করার সুযোগ যে আল্লাহ করে দিয়েছেন তার শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে অগণিত দরদ ও শান্তি অবতীর্ণ হোক শেষ নবী সাইদুল মুসলিম খতমুন নবীন মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলিহ ওসাল্লামের উপর পাঠ করি সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম রমাদানুল মোবারক মাস শুরু হয়ে গেছে প্রায় মাঝামাঝি সময় আমরা আছি জানি না আমরা কে কতটুকু এখনো আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছাকাছি যেতে পেরেছি প্রতি বছর এভাবে রমাদান আসে আবার চলে যায় কিন্তু আমরা কয়জনই বা এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারি রমাদান এমন এক সুযোগ যে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জীবনের সমস্ত গুণা খাতা আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে মাফ করিয়ে নেয়ার হুকুম দিয়েছেন তা ক অর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন আর যদি আমরা এই সুযোগটা কাজে লাগাতে না পারি আমাদের মতো হতভাগা দুর্ভাগা আর নাই এই জন্য আমি একটা হাদিস দিয়েই শুরু করছি জাবির সামরত জাবির রাদি আল্লাহ জাবির উবনু সামরা থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিফ সাল্লাম বলছেন হাদিসটা অন্য বর্ণনা এভাবে আছে যে রাসুল সাল্লাহ আলিফ সাল্লাম মিম্বারে উঠলেন মিম্বারে উঠে তিনবার বললেন আমিন 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 আল্লাহ তুমি কবুল করো সাহাবাহাম জিজ্ঞেস করলেন যে রাসুল্লাহ আপনি কেন আমিন বললেন কোন দুয়ার প্রেক্ষাপটে আপনি আমিন বললেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিফ সাল্লাম তখন বলছেন এখান থেকে তাবারানির বর্ণনা আথানি জিব্রিল ফকল জিব্রিল আমিন আমার কাছে এসে জিব্রিল কে সৈদুল মালাইকা ফেরেস্তাদের সর্দা সব থেকে বড় ফেরেস্তা যিনি আম্বিয়া এবং রাসুলগণের কাছে ওয়াহি নিয়ে আসতেন জিব্রিল আমিন আলহি সাল্লাত সালাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লামের কাছে আসলেন তিনি বলছেন জিব্রিল এসে আমাকে বললেন ইয়া মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মান সেবা করে সে জান্নাতে যেতে পারল না জাহান নামি হয়ে গেল বাবা মার সাথে যথাযথ হক আদায় করল না মারা গেল এবং জাহান নামে গেল আল্লাহ তালা তাকে তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন রহমত থেকে বঞ্চিত করুন আপনি বলেন আমিন রাসুল সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম বলছেন আমি বললাম আমিন দেখেন দোয়া করছেন সাইদুল মালাইকা ফেরেস্তাদের সর্দা আমিন বলছেন সাইদুল বাসার সমস্ত মানুষের সর্দার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম এই দোয়া ব্যর্থ হবে এরকম কোন সম্ভাবনা আছে ফেরেস্তাদের সর্দার বদোয়া করেছেন বাবা মাকে পাওয়ার পরেও যে ব্যক্তি তাদের সেবা করে জান্নাত লাভ করতে পারল না সে ধ্বংস হোক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসালাম আমিন বলেছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এই বিলাসিতার জামানায় মানুষ এখন ঝামেলা মুক্ত হতে চায় আগের জামানায় আমাদের দাদা বা তাদের পূর্ববর্তী সময়গুলো দেখেন একটা পরিবারে তারা কত কিছু মেনটেন করেছেন তাদের বাবা মা সন্তান দশটা থেকে পনেরোটা হ্যাঁ সন্তানদের পরিবার সন্তানদেরও সন্তান নাতি নাতনি সব নিয়ে একসাথে সুন্দর সংসার করেছেন তাদের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন ছিল একজনের প্রতি আরেকজনের সম্মান ভালোবাসা এগুলো ছিল আর এখন 
আমাদের সংসারগুলোতে কয়জন মাত্র দুটো সন্তান একটা ছেলে একটা মেয়ে কারো তো মাত্র একটা এরপরেও তারা চিন্তা করে যে এই সংসারে আবার বাবা মা অনেক ঝামেলা আমার সন্তান স্ত্রী পরিবার নিয়ে তো আমি পারি না বাবাকে আবার কিভাবে আমি চালাবো বাবা মায়ের ঝামেলা ওই মহিলা ওই রকম সে তার শ্বশুর শাশুড়িকে সহ্য করতে পারে না যে কারণে স্বামী বাধ্য হয়ে অসহায় যদি তারও আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে স্ত্রীর কথায় বাবা মাকে কষ্ট দেয়া যাবে সে তার বাবা মাকে কষ্ট দিচ্ছে বাবা মা একা অসহায় পরে আছে সন্তানকে এক দৃষ্টি দেখতে পারলে মনে হয় যে আমি হীরা মানিক পেয়ে গেলাম সেই সন্তানের সাথে থাকারও সৌভাগ্য হয় না তো এই আদিষ্টা একটু ভালো করে মনে রাখবেন আমি যখন এই আদিষ্টা বলি তখন আমার নিজেরই ভিতরটা কেঁপে উঠে আমি কি পাচ্ছি আমার মায়ের হক আদায় করতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সামনে যে ব্রিল আমিন দোয়া করছেন যিনি ফেরেস তাদের সর্দা যে বাবা মাকে পেলো আর জাহান নামি হলো তাদের সেবা করতে পারলো না সে ধ্বংস হোক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আমিন চিন্তা করেন এই দোয়া কবুল হবে নাকি সন্দেহ আছে এই দোয়া কবুল হওয়াতে দুই জিবিরুল আমিন বলছেন ইয়া মোহাম্মদ মান আদরাকা শাহরা রামাদান যে ব্যক্তি রমাদান মাস পেয়ে গেল সৌভাগ্য তার যে সে রমাদান আসার আগে মারা যায় নাই রমাদান পেয়ে গেল রমাদান পাওয়ার পরেও সে মারা গেল এমন অবস্থায় যে তার গুণাগুলোকে মাফ করা হয় নাই পাপের কারণে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে জাহান নামে ঢুকাবেন আল্লাহ তালা তাকে তার রহমত থেকে বঞ্চিত করুন তাকে ধ্বংস করুন আপনি বলুন আমিন রসুল সাল্লাহ আলিহাম বলছেন আমিন চিন্তা করেন রমাদান চলে যাচ্ছে কিন্তু রমাদান পাওয়ার পরেও যদি গুণাগুলো মাফ করাতে না পারি আর রমাদান পার হয়ে যায় আমরা মারা মারা যায় আল্লাহর কাছে চলে যায় কি নিয়ে সাক্ষাৎ করবো আল্লাহর কাছে যদি আমি আমার গুণাগুলোকে মাফ করাতে না পারি অত্যন্ত দুঃখজনক হবে দুর্ভাগ্যের হবে যদি রমাদানের এই বিশাল সুযোগ আমরা কাজে লাগাতে না পারি প্রিয় বন্ধুরা আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন রমাদানে গুনা মাফ করানোর জন্য অনেক সুযোগ দিয়ে রেখেছেন আমি একটু পরে আপনাদের বলবো হাদিসের শেষের অংশটা বলে নেই জিবরিল আমিন বলছেন ওমান রুখির তাহু যেই ব্যক্তির সামনে আপনার নাম নেওয়া হবে আপনার কথা আলোচনা করা হবে আর ফালাম ইউসাল্লি আলিক আর আপনার উপরে দুরুত পাঠ করবে না সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলবে না এবং মারা যাবে আর জাহান নামি হবে তাকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করুন রহমত থেকে বঞ্চিত করুন আপনি বলেন আমিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলছেন আমিন এবার ভাবুন আমরা কত অসংখ্য বার প্রিয় নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের নাম শরী কিন্তু সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলি না এটা আমাদের প্র্যাকটিস করা উচিত বিশেষ করে আমরা যারা আলোচনা করি কথা বলি বক্তব্য দিই বক্তব্যের মধ্যেও যখন আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের কথা বলবো একশো বার হোক দুইশো বার হোক যতবার হবে আমি প্রত্যেকবারই সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম যেন বলি চলুন আমরা এখন থেকে এই আমলটা শুরু করি কারণ এটাও একটা বিরাট বড় সুযোগ রহমত লাভের আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলছেন সহি মুসলিমের হাদিস মানসল্লা আলাইহা ওয়াহিদাতেন মানসল্লা আলাইহা সলাতেন যে ব্যক্তি একবার আমার উপরে দরুদ পাঠ করবে সাল্লাহ আলাইহি বিহা আশরণ আল্লাহ তালা ওর উপরে এর বিনিময়ে দশটা রহমত নাজিল করবে সুহান আল্লাহ এত রহমত লাভের সুযোগ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসালামের নামটা শোনার পরে একবার বলবেন সাল্লাহ আলী ওসালাম যতবার শুনবেন অলসতা করবেন না কারণ এই সুযোগ মিস করে যদি আপনি জাহান নামি হন তাহলে আপনার জন্য জিবরিল আমিন বদুয়া করেছেন প্রিয় বন্ধুরা আমার এই হাদিস থেকে যেটা জানলাম সেটার উপরে আমল করার চেষ্টা করব এ রমাদান মাস চলছে এক নম্বর বাবা মাকে কষ্ট দিব না বাবা মার সাথে বসে ইফতার করুন বাবা মার সাথে একটু ভালো মন্দ খান সাহারি সময় খান খোঁজ খবর নিন তাকে জিজ্ঞেস করুন মা আপনি কি খাবেন 
বাবার প্রয়োজনটা বোঝার চেষ্টা করুন বাবার পকেটের অবস্থা ভালো না ইনকাম করেন না আপনি এখন স্বাবলম্বী হয়েছেন বাবা বুঝে ওঠার আগেই চাওয়ার আগেই বাবার হাত খরচ দিয়ে দিন যে বাবা আমি এই মাসে বেতন পেয়েছি আমার বেতনের এই অংশটা আপনি খরচ করবেন সংসার আপনার আল্লাহ চালাবে ইনশা আল্লাহ তো বাবা মার প্রতি একটু উদার হন হিসাব করবেন না বাবা মার জন্য কোনো হিসাব নাই আছে নাকি এক বাবা এক সন্তান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে অভিযোগ নিয়ে গেছে আমি খুবই দুঃখ প্রকাশ করছি হাদিসটা সহি কিনা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না যাওয়ার পরে ইনশাল্লাহ ইন ফিউচার আমি এটা তাহকিক করব যদি আপনারা দৃঢ়ভাবে এটা বিশ্বাস করার কিছু নেই আমি তাহকিক করে যদি এটা দয়ফ পাই আপনাদের ইনশাল্লাহ ইন ফিউচার জানায় দিব এই হাদিসটা আমার কাছে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে এই জন্য বলছি সম্ভবত সাহি এক সন্তান বাবার কাছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে গিয়ে বলছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার বাবা তো আমার সব সম্পদ নিয়ে নিয়েছে বা কিছু একটা নিয়ে নিয়েছে সে গিয়ে অভিযোগ করছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বাবা আসলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে ধরলেন ধরে ওর বাবার কাছে দিলেন দিয়ে বলেন আংতা আবিকা তুমি আর তোমার সম্পদ সব কিছু তোমার বাবা কার আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স সম্পদ সব কিছু তো আপনার বাবার যে বাবা আপনাকে সারাটা জীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে কষ্ট করে মানুষ করেছেন সেই বাবাকে দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি হিসাব করছেন যে আর এক হাজার একটা হাজার টাকা যদি কম দিতে পারি বাবাকে তাহলে তো আমার বেঁচে যায় আমার সঞ্চয়টা একটু বেশি হয় আপনার সঞ্চয় আপনি আল্লাহর কাছে করেন কার কাছে এই সঞ্চয় আপনাকে কি আমতের মাঠে পার করবে না এই সঞ্চয় সঞ্চয়ের জায়গায় পড়ে থাকবে আপনার সন্তানরা আপনার জন্য হিসাব করবে আপনি যা রেখে যাবেন ওখান থেকে আপনাকে হিসাব ছাড়া দিবে না পরে আপনার সন্তান তো বাবা মার সেবা করবেন বে হিসাবি সেবা করবেন বাবা মার খিদমত যত করা যায় কাজে লাগান আপনার সম্পদ আছে কাজে লাগান বাবা মাকে দেন নিজের পোশাক কেনার আগে বাবার পোশাক কেনেন নিজের খাবার কেনার আগে বাবার খাবার কেনেন মায়ের খাবার কেনেন মায়ের চিকিৎসা বাবার চিকিৎসা যথা সময়ে যথা সম্ভব করেন রমাদান মাস সবের নিয়তে এই কাজগুলো আরো বেশি বেশি করেন আল্লাহ তালা আমাদের তফিক দান করেন আমিন দুই নম্বর রমাদান মাস পেয়েছি গুনা মাফ করিয়েই পরে ইনশা আল্লাহ আল্লাহর কাছ থেকে বিদায় নেব রমাদান মাস শেষ হওয়ার আগেই গুনা মাফ করাবো এই প্রতিজ্ঞা করেন রমাদানে কতগুলো সুযোগ গুনা মাফ করানোর আমি একটু যদি আপনাদের ইঙ্গিত দেই একটা একটা করে তিরমিজির হাদিস আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহ তাল আনু বর্ণনা করছেন জিনের সর্দার বড় বড় জিন গুলো আর শয়তান গুলোকে বাধা হয় শৃঙ্খলাবদ্ধ শিকল দিয়ে আবদ্ধ করে রাখা হয় তা আমরা সুযোগ পেলাম কি পেলাম না শয়তান আবদ্ধ থাকে এখন শুধু জিহাদ করতে হবে যুদ্ধ করতে হবে আপনার নফসের কামনা বাসনা আপনার যে বিকৃত একটা নফস আছে যে আপনাকে খারাপ কাজের আদেশ করে ওটার সাথে শুধু যুদ্ধ করতে হবে তাহলে সুযোগ বেড়ে গেল না দুই জাহান নামের সব কটি দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় একটা দরজাও খুলে রাখা হয় না এটা একটা বড় সুযোগ তিন জান্নাতের সব কটা দরজা খুলে দেওয়া হয় একটা দরজাও বন্ধ করা হয় না এটা আর একটা বড় সুযোগ আরেকজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে ফেরেস্তা হে কল্যাণ কামি কল্যাণের পথের যাত্রী আকবিল তুমি আরো অগ্রগামী হও সামনে আগাও রমাদান ফজিলতের মাস আরো বেশি বেশি ইবাদত করো আল্লাহর কাছে মাফ চাও আর হে অকল্যাণের পথের যাত্রী খারাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তি আকসির থেমে যাও আকসির থেমে যাও খারাপ কাজ বন্ধ করে দাও এটাই সুযোগ 
গুনাগুলোকে মাফ করিয়ে নাও আর আল্লাহ রাবুল আলমিনের তরফ থেকে জাহান নামের জাহান নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয় প্রতিদিন এটা প্রত্যেক রাতেই ঘটে প্রত্যেক রাতেই এভাবে ডাকা হয় প্রত্যেক রাতে আল্লাহ রাবুল আলমিন জাহান নাম থেকে মানুষকে না যাত দেন প্রত্যেক রাতেই আপনাকে আমাকে এই কথাগুলো বলা হয় আর জান্নাতের দরজা খুলে রাখা হয় জাহান নামের দরজা বন্ধ করে রাখা হয় অন্য বর্ণনায় আছে ইজা দখলা রমাবন রমাবন যখন ঢুকে যায় ফুতিহাত আবু আবু রহমা রহমতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় সুবহান আল্লাহ ইয়াবিহান রহমতের দরজা যেখানে খোলা শয়তান যেখানে বাধা জাহান্নামের দরজা যেখানে বন্ধ ফেরেশতা যেখানে নিয়মিত আপনাকে আমাকে আহ্বান করছে কল্যাণের পথে আসতে অকল্যাণ পরিত্যাগ করতে যেখানে প্রতিদিন জাহান নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে ওই সময়ও যদি আপনি আল্লাহর কাছ থেকে গুণা ক্ষমা করাতে না পারেন তাহলে কেনই বা আপনি ধ্বংস হবেন না কেনই বা আমি ধ্বংস হব না জিবরিল আমিন কেনই বা দোয়া করবেন না যে রমাদান মাস পাওয়ার পরেও যে নিজের গুণা ক্ষমা করাতে পারল না আর মারা গেল জাহান নামে হলো তারা ধ্বংস হোক আর প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই দোয়াতে আমিন বলেছেন বুঝতে পেরেছেন শুধু তাই নয় আরো অনেক সুযোগ আছে গুণা ক্ষমা করানোর দেখেন সহি মুসলিমের হাদিস আবু হুরারি থেকে বর্ণিত जुमा जदि क्यों ठीक मत आदाय রমাদান মাসের হজ যদি কেউ ঠিক মতো আদায় করে সিয়াম কিয়াম ইবাদতগুলো যদি কেউ ঠিক মতো আদায় করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন পাঁচ অক্ত সালাতে এক অক্ত থেকে আরেক অক্ত পর্যন্ত যে অন্তর্বর্তী সময় জুমার সালাতের এক জুমা থেকে আরেক জুমার মাঝখানের যে সময় এক রমাদান থেকে আরেক রমাদানের মাঝখানের যে এগারো মাস আল্লাহ রাবুল আলমিন এই মাঝখানের সময়গুলো সব গুণা সগিরা গুণাগুলো মাফ করে দেন সুহান আল্লাহ শর্ত হলো ইজাজ তানাবাল কাবা ইর বান্দা যখন কাবিরা গুণা থেকে বড় বড় পাপগুলা থেকে বিরত থাকবে তবা করলে কাবিরা গুণাও আল্লাহ রাবুল আলমিন ক্ষমা করে দিবেন সুহান আল্লাহ অনেক সুযোগ আছে রমাদানের গুণা ক্ষমা করানোর সাহেব বুখারির সাঁত্রিশ নম্বর হাদিস আবু হুরার আরদি আল্লাহ তালা বলছেন समस्त गुण आल्लाबीन क्षमा बिराट बड़ सूझ गुना क्षमा करान एक बिराट बड़ सूझ তারাবির সালাদটা ঠিক মতো মসজিদে পড়েন অথবা বাসায় পড়েন দীর্ঘ কেরাত করে পড়েন এটা করলেই পুরো মাস আপনি আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিনের কাছে পিছনের সমস্ত গুণার মাফ পেয়ে যাবেন ইংসা এটা একটা সুযোগ সৈ বুখারির আটত্রিশ নম্বর হাদিস আবু হরার আরদি আল্লাহ তাল্লাহ থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন ওমান সামানি ইমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমাদানের সিয়ামগুলো যদি কেউ ঠিক মতো আদায় করে রোজাগুলো সিয়ামগুলো যদি কেউ ঠিক মতো রাখে তারও পিছনে সমস্ত গুণা খাতা আল্লাহ রাবুল আলমিন ক্ষমা করে দেবেন সুবহান আল্লাহ সৈ বুখারির উনিশশো এক নম্বর হাদিস আবু হুরাই রাদি আল্লাহ আলু থেকেই বর্ণিত রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যেই ব্যক্তি লাইলাতুল কদরের রাতে কিয়ামুল লাইল করবে এই রাতটা কিয়াম করবে এই বাদতের মধ্যে কাটাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন তারও পিছনে সমস্ত গুণা খাতা মাফ করে দিবেন সুহান আল্লাহ কতগুলো সুযোগ লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আয়সা আয়সা সিদ্দিকার আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন ইবনে মাজার হাদিস আনায়সাত আল্লাহ কয়লাত আয়সা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ আন্না বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আমি যদি লাইলাতুল কদর পেয়ে যাই আপনার মতামত কি 
কি দোয়া আমি করব সে রাতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন তা কলিন তুমি বলবে আয়সা আল্লাহ অনুসন্ধানের জন্য প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী কাজ করতেন রমাদানের শেষ দশকে সব সময় করতেন এবং ওই শেষ দশ দিন ইবাদতের জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোমর বেঁধে নামতেন কোমর বেঁধে নামা মানে কি বলেন না যে লোকটা এই কাজটা করবে এটা কোমর বেঁধে লাগছে মানে কি ছাড়বে না সে দৃঢ় প্রত্যয়ী আর ছাড়বে না সে ধরেছে তো ধরেছে হাদিসে এই শব্দই আছে যখন রমাদানের শেষ দশক শুরু হয়ে যেত কা না হ্যাঁ শুদ্ধ মি জারাহু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোমর বেঁধে নিতেন মানে ইবাদতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যেতেন নিজে রাত জাগতেন তার স্ত্রীদেরকে রাত জাগাতেন জাগিয়ে দিতেন স্ত্রীদেরকে ইবাদতের জন্য শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করতে হবে কত বড় সুযোগ আল্লাহর কাছ থেকে গুনা ক্ষমা করানো শুধু গুনা ক্ষমা করানোই নয় লাইলাতুল কদরি মিন আল ফিসাহ আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন বলছেন লাইলাতুল কদর হল এক হাজার মাসের চাইতে উত্তম সুহান আল্লাহ আর এই লাইলাতুল কদর যদি আমরা পেয়ে যাই এক হাজার মাস কয়জন বাঁচে এক হাজার মাস সম্ভবত এই চৌরাশি বছরের মতো হয়ে যায় তিরাশি বছর চার মাস বা এরকম কিছু এত দিন এর থেকে উত্তম একটা রাতের ইবাদ চিন্তা করতে পারেন কত বড় বোনাস আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে লাইলাতুল কদর পাওয়ার তৌফিক দান করেন আমি আশা করব আপনাদের অনেকে ইনশাআল্লাহ দুনিয়াদারি চাকরি বাকরি ছুটি নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য অবসর নিয়ে কর্মচারী বসায় দিয়ে আপনারা এখানে বসে এতে কাজ করবেন ইনশাআল্লাহ আশা করব এতে কাজ করলে আপনার লাইলাতুল কদর পাওয়া সহজ হয়ে যাবে আমরা এখন খুব বিলাসী হয়ে গেছি একটু পরিবার পরিজন ছেড়ে থাকতে পারি না মসজিদে দশটা দিন কাটান আল্লাহর ইবাদত করেন মোবাইলটা বন্ধ করে বাসায় রেখে আসেন দেখেন ইনশাআল্লাহ তৃপ্তি পাবেন ইবাদতের তৃপ্তিটা আপনি পাবেন কলিজার ভিতরে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে আল্লাহর কাছ থেকে গুনা মাফ করিয়ে নেওয়ার তাওফিক দান করেন প্রিয় বন্ধুরা আমার আল্লাহ তালা অনেক দয়ালু আপনি অনেক পাপ করেছেন পাপ সমুদ্রের ফেলা পরিমাণ হলেও আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে এর থেকে বেশি রহমত আছে বলেন সুবহান আল্লাহ সুরা জুমারের তিপ্পান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন কুল আল্লাহ বলছেন হে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তুমি বলে দাও হে আমার বান্দারা যারা তোমাদের নিজেদের নফসের উপরে জুলুম করেছ তোমরা জেনে রাখো আমার রহমত থেকে কখনোই তোমরা নিরাশ হয়ো না নিশ্চয় আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন সমস্ত গুনা খাতায় ক্ষমা করে থাকেন এমন কোন গুনা নেই যে আল্লাহ রাবুল আলমিন ক্ষমা করেন না যদি আপনি তাওবা করতে পারেন অনেকে বলবেন যে শির্ক শির্ক তো আল্লাহ তালা ক্ষমা করেন না কোরআনে বলে দিয়েছেন সোরা নিসায় বলেছেন আল্লাহ তালা ইন লোহা এটার জবাব হলো শির্কের গুণা আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন ক্ষমা করেন যদি আপনি মৃত্যুর আগে শির্ক থেকে ফিরে আসেন তবা করেন আর যদি শির্ক নিয়ে কেউ মারা যায় বড় শির্ক নিয়ে তাহলে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন ক্ষমা করবেন না অন্য পাপের ক্ষেত্রে এটা ভিন্ন কবিরা গুনা নিয়েও যদি কেউ মারা যায় তার জীবনে অনেক ভালো আমল থাকে এই বিষয়টা আল্লাহর উপরে ন্যস্ত থাকবে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন যদি চান তাকে মাফ করে দিতে পারেন এটাই আয়াত থেকে প্রমাণ তবাত না করেও যদি কেউ মারা যায় আল্লাহ চাইলে তাকে মাফ করে দিতেও পারেন তবে শাস্তিও দিতে পারেন এই জন্যই তাওবা করতে হবে আর শির্ক বড় শির্ক করে যদি কেউ মারা যায় 
তাওবা না করে দুনিয়াতে মারা যাওয়ার পরে তার maaf পাওয়ার সম্ভাবনা নাই শিরকের গুনাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমা করেন না সম্মানিত دینی ভাই ও বন্ধুগণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত কত বড় কত ব্যাপক আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে খলাকাল্লাহু মিআতা রাহমাতিন আল্লাহ তাআলা 100 টা রহমত সৃষ্টি করেছেন কয়টা 100 টা ফাওয়াবা ওয়াহিদাতান বাইনা খলকিহি তার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআলা একটা রহমত দিয়েছেন একটা রহমত সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে দিয়েছেন পশু পাখি মানুষ সব কিছুর মধ্যে আল্লাহ তাআলা কয়টা রহমত দিয়েছেন একটা ওয়া খাদা ইনদাহু মিআতান ইল্লা ওয়াহিদা আর 99 টা রহমত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রেখে দিয়েছেন তার নিজের নিজের কাছে এগুলো দিয়ে দিয়ে তিনি তার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন ওই একটা রহমতের কারণেই পশু পাখিরাও একজন আরেকজনকে ভালোবাসে মা তার বাচ্চার জন্য খাবার আহরণ করে মা তার বাচ্চার মরে যাওয়া সহ্য করতে পারে না ওই একটা রহমতের কারণেই পুরো দুনিয়া চলছে পুরো কায়েনাত চলছে আর এর 99 টা রহমতই আল্লাহ তাআলা রেখে দিয়েছেন বান্দার মধ্যে তিনি এগুলো দিয়ে ফয়সালা করবেন তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত কম না বেশি অসীম তার রহমত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে দেখছেন সেই মহিলা তার বাচ্চাটাকে হারিয়ে ফেলেছে কোন মায়ের যদি সন্তান হারিয়ে যায় কত কষ্ট হয় ওই মাকে জিজ্ঞেস করলে বোঝা যাবে ওই মা সন্তানকে খুঁজে পাচ্ছে না প্রচন্ড কষ্ট নিয়ে সন্তানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে হঠাৎ তার সন্তানকে সে পেয়ে গেল তার আনন্দের মাত্রা কতটুকু আপনি এবার চিন্তা করেন তাকে বুকে জুড়ে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দৃশ্য দেখে সাহাবায়ে کرامকে জিজ্ঞেস করলেন ও আমার সাহাবারা আতারাউনা হাযিহি মুলকিয়াতান ওয়ালাদাহা ফিন নার তোমরা কি মনে করো এই মহিলা এই সন্তানকে যতটুকু ভালোবাসে সেই সন্তানকে জাহান্নামের আগুনে ফেলতে পারবে কোন আগুনের মধ্যে ফেলে দিতে পারবে এই সন্তান সাহাবায়ে کرام বলেন লা না আল্লাহর রাসূল পারবে না তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আল্লাহ আরহামু বিইবাদিহি মিন হাযিহি বিওয়ালাদিহা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই নারী তার সন্তানের প্রতি যতটুকু রহম নাই তার থেকে বেশি রহমত তার বান্দাদের প্রতি আছে সুবহানাল্লাহ এত রহমত আল্লাহর কাছে তো সেই দয়ার কাছ থেকে যদি আমরা রমাদানে একটু চেয়ে নিয়ে নিজেদের গোনা খাতা maaf করাতে না পারি এর থেকে দুর্ভাগ্য আর আছে নাই তাদের জন্যই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রিল আমিন এর দুয়ার পিছনে আমিন বলেছেন যারা এতগুলো সুযোগ থাকার পরে আল্লাহর কাছ থেকে গুনাহ maaf করাতে পারবে না শুধু তাই না পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যদি কেউ মন দিয়ে আদায় করে ভিতর থেকে বুঝে শুনে কি বলছে এটা জানে বুঝে তাহলে আমার মনে হয় তার গুনাহ maafের জন্য এটুকুই যথেষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ দেখেন আল্লাহু আকবার নামাজে দাঁড়ালাম দাঁড়ানোর পরেই শুরু করলাম আল্লাহুম্মা বাআইদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতায়ায়া কামা বাআত বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব হে আল্লাহ তুমি আমার মাঝে আর আমার গুনার মাঝে দূরত্ব করে দাও এত দূরত্ব করে দাও যেমন পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্তের দূরত্ব করেছো কত বড় দোয়া গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহুম্মা নাকিনি মিনাল খাতায়া কামা ইউনাকাস সাউবুল আবিয়াদ মিনাদ দানাস হে আল্লাহ আমার গুনাহ খাতাগুলোকে তুমি পরিষ্কার করে দাও ধুয়ে দাও যেমন ভাবে সাদা কাপড় পোশাককে পরিষ্কার করা হয় সাদা পোশাক ধুয়ে পরিষ্কার করার পরে যেমন ধবধবে সাদা হয় আমার গুনাহগুলোকে তুমি এভাবে পরিষ্কার করে ধবধবে করে দাও এখানেই শেষ না আল্লাহুম্মা গসিল খাতায়ায়া কামা ইউনাকাস সাউবুল আল্লাহুম্মা গসিল খাতায়ায়া বিল মাই ওয়া সালজি ওয়াল বারদ আল্লাহ তুমি আমার গুনাহগুলোকে ধুয়ে দাও বিল মাই ওয়া সালজি ওয়াল বারদ পানি বরফ শিলা বৃষ্টি দিয়ে শিলা বৃষ্টির পানি দিয়ে ওই শিশির দিয়ে যেই পানির মধ্যে কোনো ত্রুটি নাই কোনো জীবাণু নাই কোনো ধরনের ময়লা নাই ওই পরিষ্কার পানি দিয়ে তুমি আমার গুনাহগুলোকে ধুয়ে দাও সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি খুব সাহিত্যপূর্ণভাবে 
আল্লাহর কাছে গুনার মা ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে তো নামাজের ভিতরে যখন আমি বলছি আল্লাহ তুমি পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্তের দূরত্বের নেয় গুনার সাথে আর আমার সাথে দূরত্ব করে দাও এই কথা যদি আমি বুঝে বলি অন্তর থেকে বলি এত দয়াবান আল্লাহ তিনি কি আমার ডাক শুনবেন না ইনশাআল্লাহ তো একটু মন দিয়ে বলার চেষ্টা করেন সালাতের ভিতরে আমরা আল্লাহর কাছে চাচ্ছি ইহদিন আসলাত আল মুস্তাকিম আল্লাহ তুমি আমাকে সরল সঠিক রাস্তা দাও জান্নাতের রাস্তা দেখাও তারপরে আরো দোয়া করছি রুকুতে গিয়ে সাজদাতে গিয়ে সুবাহুম্মা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আল্লাহ রব্বানা আপনি আমাদের রব বিহামদিকা আপনার প্রশংসা করছি रुकुते सम्मान बृद्धि कर कतगुला दुआ कर लाक्यर मध्य अल्लाहरली এই দোয়াগুলো মন দিয়ে করেন অর্থ দেখার চেষ্টা করেন আপনার গুনা মাফ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কোনো সন্দেহ নাই তারপরে শেষ বৈঠকে বসে আবার দোয়া মাসুরা পড়ছি আল্লাহ আমি আমার নফসের উপরে অনেক জুলুম করেছি আপনি ছাড়া আর কেউ গুনা মাফ করতে পারে না ফিরলি আমাকে মাফ করেন মাফ ফেরাতামিকে আপনার পক্ষ থেকে বিশেষ মাফ ফেরাত দিয়ে मायर सतान भलोबासा ना आर्थ बहु बहु गुण बस भलोबासा रखें तरह बंदा प्रति से दिखे तक इनशाला मन दिए दुआ करब নিজের গুনা খাতার ক্ষমা চাইবেন রমাদান পাওয়ার পরে গুনা মাফ করাইতে না পারাটাই হচ্ছে সব থেকে বেশি বড় ব্যর্থতা এটা ছাড়া আর কোনো বড় ব্যর্থতা নাই এই জন্য আমার বিষয়বস্তু এটাই ছিল আজকে কিভাবে রমাদান পাওয়ার পরে আমরা এটাকে কাজে লাগাতে পারি সম্মানিত দিনই ভাই ও বন্ধুগণ আরেকটা জায়গায় আমরা রমাদানকে কাজে লাগাব এটা হলো প্রশিক্ষণ ট্রেনিং নিজেদেরকে ভালো কাজের জন্য ট্রেনিং দিবেন খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার ট্রেনিং দিবেন রমাদান আপনাকে এটা দিয়েছে আল্লাহ রাবুল আলম বাকারাতে বলছেন ইমানদারেরা তোমাদের উপরে রমাদান মাসের সিয়াম ফরজ করা হলো যেমনটা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের আগের উন্মদ্দের উপরে কেন ফরজ করলাম प्रतिष्ठित जिन हलो आल्लासूल सकल आदेश मेने चला निषिद्ध क्या गुरु दूरे थका यार नाम ही तकुआ আর আপনি যখন সব আদেশ মানার একটা প্রশিক্ষণ নিবেন আর্মিরা আর্মিতে যখন কেউ জয়েন করে তাদেরকে ট্রেনিং দেয় না নানান ধরনের ট্রেনিং দেয় সকালবেলা এক সময় সবগুলো ঘুম থেকে উঠতে হবে আমি খুব ভালো জানি না যারা জানে তাদের কাছ থেকে শুনেছি একটা ডাক দিবে একদম সব উঠে যাবে এক সময় এটা একটা ট্রেনিং আবার একটা যে কোনো একটা বাক্য বলবে সাথে সাথে ওটা রেসপন্স করবে সবাই আল্লাহ রসুল বলবেন আমি শুনবো সাল্লাহ আলী 
আল্লাহ তালা নিষেধ করবেন আমি এটা করব না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসে নিষেধ করেছেন আমি এটা করব না বিড়ি সিগারেট আমি খাবো না নেশা আমি করব না হারাম কাজ আমি করব না হারাম রুজি খাবো না হারাম বিজনেস করব না পরিবারকে পর্দায় রাখবো বাইরে যেতে দিব না বেপর্দায় পরিবারে কোনো অন্যায় অশ্লীল সিনেমা মুভি এই নাটক সিরিয়াল এগুলো দেখতে দিব না প্রতিজ্ঞা করেন ট্রেনিং দেন নিজেকে নিজে এবং পরিবারের সকলকে নিয়ে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচুন রমাদান আমাদেরকে মন্দ কাজ ছেড়ে দেওয়ার ট্রেনিং দিচ্ছে সই বোখারের হাদিস দেখেন সুয়াম যদি আপনি রাখেন তাহলে আপনাকে ওই প্রশিক্ষণ নিতেই হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন সারাদিন না খেয়ে থাকার মধ্যে আল্লাহ তালার কোন প্রয়োজন নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন কেয়ার করেন না কে না খেয়ে আছে কে না পান করে আছে সারাদিন কষ্ট করে আছে আল্লাহ তালা কেয়ার করবেন না যদি না আপনি মিথ্যা কথা অযথা হারাম কাজ এগুলো না ছাড়তে পারেন তাহলে আপনাকে রমাদান ট্রেনিং দিচ্ছে না সব হারাম কাজ ছেড়ে দিতে হবে আর একটা হাদিস শোনাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আর সিয়াম ও জুন্নাতুন সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ ফলা ইয়ারফুস ওলা ইয়া ঝাল যে সিয়াম রাখবে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে অন্যায় কথা না বলে ফাইন কয়তালাহ কয়তাল কেউ যদি তার সাথে মারামারি করতে আসে বা গালি দেয় সে বলবে আমি রোজাদার কি বলবে আমি সিয়াম পালনকারী আমি সয়ম আমি তোমার সাথে ঝগড়া করতে পারবো না কিন্তু উল্টা দেখা যায় ইফতারের আগে রাস্তাঘাটে দেখবেন সমানে মারামারি লাগতেছে মাথা ঠিক থাকে না কারো তো সারাদিন কষ্ট করেছি ইফতারের আগে শেষ মুহূর্তে সে রোজাটা নষ্ট করে দিচ্ছে এই মারামারি ঝগড়া জাতি গালাগালি এগুলো করলে আপনার রোজার ক্ষতি হবে অবশ্যই ক্ষতি হবে কবুল হবে কিনা আল্লাহ ভালো জানে কারণ এই কথাগুলা তো বোঝা যাচ্ছে যে সিয়াম একটা ঢাল স্বরূপ আমরা এই কাজগুলো করবে না নিষেধ করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আর হারাম কাজ আর মিথ্যা কথা এগুলো না ছাড়তে পারলে সিয়ামে আল্লাহ তালা ভ্রুক্ষেপ করেন না কে জানে আপনার সিয়াম হবে না কি হবে না অতএব এই হারাম কাজগুলা থেকে বেঁচে থাকবেন এতে আপনার ট্রেনিং হয়ে যাবে সারা বছর আপনি মিথ্যা কথা বলবেন না সারা বছরই আপনি তা কর উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে তলফিক দান করেন আমি প্রিয় বন্ধুরা আমার আমার সর্বশেষ আলোচনার পাঠটা হলো রমাদান মাস হচ্ছে কোরআনের মাস আপনারা জানেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন শাহরু রমাদান জিলাফিহিল কোরআন হুদাল্লিন্নাস এ রমাদান মাস যে মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে কেন হুদাল্লিন্নাস গোটা মানব জাতির জন্য হিদায়াত স্বরূপ তো এই কোরআনের মাসে কোরআন নিয়ে একটু ভাবুন কোরআনটা জানার বোঝার শিখার চেষ্টা করুন অনেকে আছে কোরআন পড়তে জানে না রিডিংটাই পড়তে পারে না তারা ইমাম সাহেবের কাছে আসুন মুয়াজিন সাহেবের কাছে আসুন এসে বলেন যে হুজুর আমাকে দুই অক্ষর শিখিয়ে দেন আপনি সামাজিক অবস্থানে যতই বড় হন কেয়ামতের মাঠে কিন্তু আপনার চার পয়সার মূল্য নাই কোরআন জানেন না এই জন্য ওই মুয়াজিন সাহেবের অনেক মূল্য আছে তার গর্দানটা উঁচু হয়ে যাবে সেদিন সম্মান হবে তার কোরআনের কারণে মুকুট পড়বে সে তার বাবা মা আপনি কি পাবেন এই দুনিয়ার পজিশন অবস্থান ইগো প্রেস্টিজ এইসব ছেড়ে দেন ছেড়ে দিয়ে কোরআন শিখুন নম্র হন ছোট হন আলেমদের কাছে যান মোয়াজিন ইমাম সাহেব আছে তাদের কাছে গিয়ে কোরআনটা শিখেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আপনার নাজাতের ব্যবস্থা করে দিবেন তো কোরআনটা শিখার চেষ্টা করেন রমাদান মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে দুই নম্বর কোরআন নাজিল হয়েছে কিসের জন্য হিদায়াতের জন্য কিসের জন্য হিদায়াতের জন্য শুধু রিডিং পড়লে হেদায়ত হবে কোরআনে কি আছে এটা না জানলে কি হিদায়ত আসবে অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে আল্লাহ তালা আপনাকে আমাকেই তো এটা দিয়েছেন আমার সাথে আপনার সাথে কথা বলেছেন তো এর ভিতরে আল্লাহ তালা কি বলেছেন এটা একটু বুঝবেন না আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরা নিসার মধ্যে বলছেন আফালা এতদ্বার আল কোরআন আমা আলা কুলুবিন 
এরা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে না বোঝার চেষ্টা করবে না নাকি সোরান নিসার মধ্যে আল্লাহ বলছেন আফালা এত বরনাল কোরআন এরপরে বলছেন शेष पर्त पढ़ब साहित्य लीला देखते पा कुरान मध्य आल्ला रबुल आलमीन बाणी मर्म अपनी अनुधावन करते हैं পড়ার সময় মনে হবে যে এই কথা তো আল্লাহ আমাকেই বলেছেন আপনার মনে যা ঘুরবে ওটা ওখানে পাওয়া যাবে আপনার মনের খবর জানেন কে কোরআন পড়েন আর দেখেন মনে হবে এখন আল্লাহ তালা আমার ভিতরে কি চলতেছে এটা দেখে দেখে আল্লাহ তালা আমার এই কথা বলেছেন এরকম মনে হবে জীবন্ত কোরআন আল্লাহ রাবুল আলম আমাদেরকে কোরআন বুঝার তাও ফিকদান করে অন্তরে তালা দিয়ে বসে থাকবেন না এভাবে মরে যাবেন খালি খালি অন্তর নিয়ে সুরা মোহাম্মদ আল্লাহ রাবুল আলমিন আরো ধমক দিয়ে বলছেন এরা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করবে না নাকি অন্তরের মধ্যে তালা মেরে দেওয়া হয়েছে অন্তরের মধ্যে তালা দিয়ে বসে থাকবেন না প্রিয় বন্ধুরা আমার কোরআন তিলাওয়াতও করবেন কোরআন বোঝারও চেষ্টা করবেন তিলাওয়াত করলে নেকি হবে আর বোঝার চেষ্টা করলে আরো বেশি নেকি হবে এবং হৃদায়াত আসবে জান্নাত পাওয়া সব সহজ হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ তিলাওয়াত করলে রমাদান ছাড়া এমনিতেই দশ নেকি হয় এক অক্ষরে তো রমাদানে প্রত্যেক নেকি আরও দশ গুণ বাড়ে বেড়ে যায় ওল হাসান অতবি আশ্রি আমসা আলিহা তার থেকে আরও বহু গুণ আল্লাহ রাবুল আলম বৃদ্ধি করে দেন তো তিলাওয়াতও করবেন কোরআন বোঝারও চেষ্টা করবেন আল্লাহ রাবুল আলম আমাদের তাফিক দান করেন কি আমাদের মাঠে দুটা জিনিস আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে সুপারিশ করবে আল কোরআন ও সিয়াম ইয়াশফাহান তারা সুপারিশ করবে সিয়াম বলবে হে আল্লাহ মানা তুহু নাউম সিয়াম বলবে সিয়াম বলবে মানা তুহু তো আমা ও সারা নাহার দিনের বেলায় আমি তাকে পানাহার এবং মনের কামনা বাসনা পূরণ থেকে বাধা প্রদান করেছি ফিহি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন সিয়ামে কথা বলবে কোরআন বলবে হে আল্লাহ আমি তোমার এই বান্দার বান্দাকে কোরআন আমাকে তিলাওয়াত করার কারণে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি আমার কারণে সে রাতে ঘুমাতে পারে নাই রাত জেগে কোরআন তেলাওয়াত করেছে সলাতের ভিতরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কোরআন তেলাওয়াত করেছে কোরআন শুনেছে কোরআন সুপারিশ করে বলবে ফাঁসা ফে নি ফিহি আমার সুপারিশটাও আল্লাহ কবুল করতেই হবে তখন আল্লাহ রাবুল আলমিন এই দুজনের সুপারিশই কবুল করে নেবেন সুহান আল্লাহ তো আসুন রমাদানের হক আদায় করি এমন ভাবে সিয়াম পালন করি যেন এই সিয়াম আমার জন্য সুপারিশ করে যে সিয়াম রেখে আপনি সারা দিন গালমন্দ করেন মানুষের সাথে ঝগড়াঝাটি করেন হারাম কাজে লিপ্ত হন ওই সিয়াম আপনার জন্য সুপারিশ করবে না সিয়াম সত্যিকার অর্থে আপনাকে রাখতে হবে আর কোরআন আপনাকে রাত্রে তিলাওয়াত করতে হবে তবে আপনি সুপারিশ পাবেন আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আমাদের কবুল করুন এই রমাদান মাসকে কাজে লাগিয়ে তার কাছ থেকে গুনা খাতা মাফ করিয়ে নেওয়া তফিক দান করেন রাব্বুল আলমিন আমাদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ আছে তাদেরকে সুস্থতা দান করেন রমাদানের হক আদায় করার তফিক দান করেন বারাকাল্লাহ